students today we can learn about the barriers of innate or inborn immunity barriers manje adthale aplya sharramade asnari ji inborn kiwa innate immunity ahe tyachyamade paach adthale astat ya paach adthalanna par kele shivay ekhada pathogen kiwa foreign substance aplya body madhe enter entry karu shakat nahi he paach adthale konte aaj apan ya video madhe shiknar ahe tatla pahila adthala ahe epithelial सरफेस और एनाटॉमिकल बैरियर यह ज्या गोष्टी त्या को बगूया इपिथेलियल सरफेस और एनाटॉमिकल बैरियर इन्क्लूड्स द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन द स्किन एवॉइड द एंट्री ऑफ एनी पैथोजन इन द बॉडी एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन ट्रैप द पैथोजन मेन एंटर इन टू द बॉडी थ्रू नोज द म्यूकस सरफेस इज प्रेजेंट ऑन द प्रेजेंट इन द नोज विच कैन ट्रैप द pathogen when it enters through the nose that's why this barrier is also called as first line of defense ya barrier la first line defense banne pathi mag cha reason as ahe ki ya barrier madhe suruvati la yenarya goshti ahet te manje apli twacha ani mucus cha membrane je naka madhe aplya present asta twache madun kutlyahi apli twacha kutlyahi pathogen la sahaja sahaji at madhe entry karu det nahi tyach pramane aplya नोजमध्ये असणारं नाकामध्ये असणारं म्युकस मेम्ब्रेन काय करतं तर एखादा पॅथोजन एअर थ्रू आपल्या शरीरामध्ये एंट्री करत असेल नाकामधून तर तो म्युकस मेम्ब्रेन ट्रॅप करून ठेवतो त्यामुळं तो पॅथोजन आपल्या बॉडीमध्ये एंट्री करू शकत नाही म्हणून ह्या बॅरियरला फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्स असं सुद्धा म्हटलं जातं देन सेकंड बॅरियर ऑफ द इनेट इम्युनिटी इज द अनाटॉमिकल सबस्टन्सेस इन सॉरी अँटीमायक्रोबियल सबस्टन्सेस इन ब्लड अँड टिश्यू This barrier includes the proteins which are present in the blood. There are about 30 inactive proteins are present in the blood serum. When any pathogen comes in the blood, these inactive proteins get activated and it kill it could try to kill the pathogen. That's why this pathogen does not can affect on our body. Uh, second the different proteins which are present in our tissue that proteins also acts as a barrier that's why these antimicrobial substances can kill the microbes which are enter into the body that's why this uh, second barrier is also called as physiological barrier next barrier the third barrier in our innate immunity is the cellular factors or phagocytic barriers in this barrier the phagocytic cells are present uh, which are present in our tissue or in our blood different types of phagocytic cells are also present in different organs for example kufar cells which are present in the liver this phagocytic barrier includes the phagocytic cells which can engulf the pathogen which are enter into the our body manje ya barrier madhe ka ahe tar phagocytic cells astat peshi astat या पेशी आपल्या बॉडीमध्ये आलेल्या जो पॅथोजन आहे त्याला गिळंकृत करतात आणि त्याला मारून टाकतात किल करतात जेणेकरून तो जो मायक्रोब आहे तो जो पॅथोजन आहे आपल्या बॉडीवरती कुठलाही इफेक्ट करू शकणार नाही त्यासाठी हा बॅरियर काम करत असतो ज्याला फॅगोसायटिक बॅरियर किंवा सेल्युलर फॅक्टर्स म्हणतात सेल्युलर फॅक्टर म्हणण्यापाठीमागचा रिझन असा आहे की याच्यामध्ये फॅगोसायटिक सेल्स येतात म्हणून याला सेल्युलर फॅक्टर असं म्हटलं जातं त्याच्यानंतरचा येतो तो चौथा बॅरियर तो म्हणजे फिवर जनरली हा जो बॅरियर आहे तो फिजिओलॉजिकल बॅरियर आहे याच्यामध्ये फिवर म्हणजे बॉडीचं टेम्परेचर इन्क्रीज होणं वेन एनी पॅथोजन एंटर्स इन टू द बॉडी अवर बॉडी कॅन इन्क्रीज बॉडी टेम्परेचर जनरली बॉडी टेम्परेचर इज थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस ऑलवेज कॉन्स्टंट बिकॉज ऑल वी आर द वॉर्म ब्लडेड ॲनिमल्स दॅट्स वे बॉडी टेम्परेचर ऑलवेज कॉन्स्टंट बट वेन any pathogen comes into the body body naturally increase the temperature for the kill, killing the microbe which are enter into the body or for kill the pathogen which are enter into the body which generally called as fever manje aplya body madhe ekada pathogen ala tar apli body swatacha body temperature vadavte manje generally aplya body cha temperature asta 37 degree celsius pan ekada pathogen javi entry hoto body madhe aplya त्यावेळी आपल्या बॉडीमध्ये बॉडीचं टेम्परेचर वाढायला लागतं मग हे वाढवण्यापाठीमागचा रिझन काय असतो तर त्याच्यामध्ये 
त्या मायक्रोबला किल करण्याचा हेतू असतो जर त्या टेम्परेचरला मायक्रोब किल झाला तर त्याचे जास्त इफेक्ट आपल्या बॉडीवरती दिसत नाहीत ज्याला आपण ताप येणं असं म्हणतो हे नॅचरल आहे याच्यामध्ये काय होतं तर त्या मायक्रोबला किल करण्याचा बॉडी प्रयत्न करत असते आणि पाचवा बॅरियर जो आहे त्याला ॲक्युट फेज प्रोटीन्स ए पी पी एस किंवा इन्फ्लामेटरी बॅरियर असं म्हटलं जातं एखादं इन्फेक्शन किंवा एखादं ॲलर्जिक रिॲक्शन आपल्या बॉडीमध्ये झाली समजा वेन एनी पॅथोजन एंटर्स इन टू द बॉडी द बॉडी गेट रिस्पॉन्स टू दॅट पॅथोजन इन द फॉर्म ऑफ स्वेलिंग रेडनेस हिटिंग दॅट लोकेशन पेन्स ऑल दीज सिम्टम्स आर नथिंग बट द इन्फ्लामेशन ह्या सगळ्या सिम्टम्सना इन्फ्लामेशन असं म्हटलं जातं फॉर एक्झाम्पल आपल्याला हानी बीन न स्टिंग घुसवलं असेल तर त्या ठिकाणी तिनं सोडलेलं जे पॉयझन आहे त्याच्यामुळं काय होणार आहे तर त्या ठिकाणी स्वेलिंग होणार आहे म्हणजे सूज येणार आहे त्याच्यानंतर रेडनेस येणार आहे त्या ठिकाणी लालपणा येणार आहे त्याच्यानंतर त्या लोकल इन्फेक्शनच्या ठिकाणी तेवढंच टेम्परेचर वाढणार आहे हे स तिथं दुखणार आहे पेन्स होणार आहेत या सगळ्या सिम्टम्सला इन्फ्लामेशन असं म्हटलं जातं आणि ह्या सगळ्या गोष्टी होण्यापाठीमागं मास्ट सेल्स रिस्पॉन्सिबल असतात मी गेल्या वर्षी तुम्हाला अकरावीला असताना शिकवलेलं आहे मास्ट सेल्स आपल्या अरिओलार टिश्यूमध्ये असणाऱ्या जे हिस्टामाईन्स आणि प्रोस्टाग्लॅन्डिन सिक्रेट करतात आणि ह्या मास सेल्स ते त्या ॲग्रिगेट होतात कलेक्ट होतात आणि त्या हिस्टामाईन्स आणि प्रोस्टाग्लॅन्डिन्स जे सिक्रेट केलं जातं त्यामुळं हे सगळे सिम्टम्स किंवा हे सगळी लक्षणं आपल्या शरीरावरती दिसायला लागतात ज्याला इन्फ्लामेशन असं म्हटलं जातं आणि ह्यांना ॲक्युट फेज प्रोटीन्स असं म्हटलं जातं हिस्टामाईन्सना वगैरे त्या ठिकाणी ते सिक्रेट केले जातात अशा प्रकारे हे पाच बॅरियर आपल्या इनेट इम्युनिटीमध्ये काम करत असतात या सगळ्या पाच बॅरियर्सना ज्यावेळी एखादा पॅथोजन पार करतो आणि त्यातून टिकतो त्यावेळी त्या आपल्या बॉडीवरती त्याचे वेगवेगळे सिम्टम्स दिसायला लागतात ही पाच बॅरियर पार केल्यानंतर आलेला जो पॅथोजन आहे तो टिकून राहिला आपल्या शरीरामध्ये तर मग वेगवेगळे सिम्टम्स म्हणजे फिवर जास्त होणं जास्त ताप येणं किंवा इतर काही लक्षणं दिसायला लागतात मग त्यावेळी आपल्याला सजेशन्स डॉक्टर्सची घ्यावी लागतात किंवा मेडिसिन्स घ्यावे लागतात आणि मग आपण रिकवर होऊ शकतो ह्या सगळ्या ज्या बॅरियर्स आहेत आपल्या इनबॉर्न इम्युनिटीच्या आहेत किंवा इनेट इम्युनिटीच्या आहेत हे सगळं सुरुवातीला होणार आहे आणि मग त्याच्यानंतर या इम्युनिटीमधून जर तो पॅथोजन किल नाही झाला तर मग आपली पुढची इम्युनिटी काम करते ती म्हणजे ॲक्वायर्ड इम्युनिटी ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघूया थँक्यू